നമ്മുടെ ആറാട്ടണ്ണനെ ഇന്നലെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സിനിമേൻ്റെ ആൾക്കാർ ചേർന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര ന്യൂസിലൊക്കെ വന്ന് ഇന്നലെ കുറേ പേര് ചർച്ച ചെയ്ത് കുറേ ചാനലിലൊക്കെ വന്ന് ആറാട്ടൻ സ്വന്തം ചാനലിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം കാരണവും പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ തല്ലിയ സിനിമാക്കാർ പോയിട്ട് കേസ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആറാട്ടൻ ഞാൻ പേഴ്സണലി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും കേസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കാരണം സി ഒരു സിനിമ കാണുന്നു അയാൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു അയാൾ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ആറാട്ടണ്ണൻ ചെയ്തത് നൂറ് ശതമാനം ഒരു ന്യായീകരണവും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തെറ്റാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിയമമുണ്ട് കോടതി ഉണ്ട് നിയമപരമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ എവിഡൻസുകളും ആ സിനിമാക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരാളെ വട്ടം കൂടി നിന്ന് തല്ലുന്നത് അത് ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല അതല്ല അവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ ആറാട്ടണ്ണൻ പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാത്രം ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കേസ് കൊടുക്കാലോ അതിനു പകരം തിയേറ്ററിലൊരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയാളൊരു സോഫ്റ്റ് ടാർഗറ്റാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അയാളെ പോയി വട്ടം കൂടി കോളർമ പിടിച്ച് കണ്ടു നിന്ന കുറച്ചു പേര് പറഞ്ഞു അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആറാട്ടണ്ണനെ ഞാൻ പേഴ്സണലി വിളിച്ചപ്പോൾ ആറാട്ടണ്ണൻ പറഞ്ഞത് അടിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആറാട്ടണ്ണൻ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സിനിമാക്കാരും പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തള്ളി കോളർമ പിടിച്ച് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അല്ലാതെ കുറച്ച് മീഡിയക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ തല്ലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം വിഷ്വൽസ് ഞാൻ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി തല്ലുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാളെ പാനിക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൂട്ടമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായത് അത് ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പരിപാടിയാണ് ഏത് സിനിമാക്കാരനാണെങ്കിലും ചെയ്തത് പന്ന മാറിത്തരാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായിട്ട് പോവാം പിന്നെ ഇനി ആറാട്ടണ്ണൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണും അറിയാത്തവർക്ക് ആറാട്ടണ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഞാൻ അന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ റിവ്യൂ കൊണ്ടില്ല പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ പറയിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഫുൾ ആഫ് റിവ്യൂ ആഫ് ആഫ് റിവ്യൂ ഒന്നല്ല ഹാഫ് ടൈം റിവ്യൂ ഒന്നുമല്ല ഇത് വെറും മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാത്രം രണ്ട് റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ആ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് റിവ്യൂ ആണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പണം മോശം ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പണം മോശം പറഞ്ഞു അത് വരെ കണ്ടു വെച്ച് മോശം പണം മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വരെ കണ്ടു വെച്ച് പണം മോശം എത്ര മിനിറ്റ് പണം കണ്ടു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറാട്ടണ്ണൻ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ചേർന്നു ഞാൻ ഈ ആ സിനിമേന്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാരണം ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടണ്ട ഏത് അപ്പോ കാരണം നമ്മൾ റിവ്യൂ പറയുന്നവരാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ മോശക്കാർ സിനിമാക്കാർക്കെതിരെ മലയാള സിനിമയെ തകർക്കാൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാരണം ഇപ്പൊ അതിനൊരു ഇത് കിട്ടണ്ട അപ്പോ ആറാട്ടണൻ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കയറുന്നു ആ സിനിമയ്ക്ക് അന്ന് അന്നേ ദിവസം അവിടെ ആ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടർ അഭിനയിച്ചവർ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് കയറുന്നു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുന്നു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുന്നു ആറാട്ടണ്ണന് സിനിമ ഇഷ്ടാവുന്നില്ല പുറത്തിറങ്ങുന്നു വേറൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ആൾക്ക് ആറാട്ടണ്ണനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പരിചയമുള്ളവരാണ് വരുന്നു ചോദിക്കുന്നു ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ പറയുന്നു ആറാട്ടണ്ണൻ ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നു അതായത് റിവ്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ട മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആദ്യം ആറാട്ടണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വന്ന എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത ചാനലുകാരോട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റേ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് റിവ്യൂ പോലും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു എന്താ പറയുക നിയമമായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ പക്ഷെ അതൊന്നും ആരും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സാധനം വന്
ആ സിനിമ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കാണുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വേറൊരു ചാനലുകാരൻ പറയാൻ പറയുന്നു നിർബന്ധിക്കുന്നു പറയുന്നു ഒരു നോ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് ആ നോ പറയാത്തതാണ് ആറാട്ടണ്ണൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ആ നോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് ആരോടായാലും പറയാൻ പഠിക്കണം അതിങ്ങേക്ക് അറിയില്ല ഇങ്ങേര് പോയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ആ ചാനലുകാരൻ അത് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമാക്കാർ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് എനിക്ക് അവിടെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആ ചാനലിൽ ആ വീഡിയോ വരാതെ ഈ സിനിമാക്കാർ അത് എങ്ങനെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാനലുകാർ ഈ സിനിമാക്കാർക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുത്തോ അതോ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ഈ സിനിമ ആറാട്ടൻ കണ്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇവര് ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ബാക്കിലുണ്ട് അതിന്റെ വ്യക്തത ഇല്ല അപ്പോ ആറാട്ടണ്ണൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സിനിമ കണ്ടതിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ റിവ്യൂ ആണ് പറഞ്ഞത് അത് മോശം തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ആറാട്ടണ്ണനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് ഒരു വീഡിയോ ഇനി എത്ര ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് എയർ ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ലേ അപ്പൊ ഈ സാധനം എയർ ചെയ്താൽ സ്വന്തം ആറാട്ടണ്ണനെ ആണെങ്കിലും നാട്ടുകാർ എന്താ ചെയ്യാ ഈ ഇവരെന്താ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇതിന് അഭിപ്രായം പറയുക എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണത് അപ്പം പിന്നെ സിനിമാക്കാർ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമേന്റെ മേക്കേഴ്സ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ദേഷ്യം വരും പക്ഷെ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ വളഞ്ഞിട്ട് അടിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലുന്നത് അതൊരു നല്ല പ്രവർത്തിയല്ല ഒട്ടും അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഇനി നടന്ന സംഭവം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഞാൻ വെക്കട്ട ഇതാണ് അവിടെ ഷർട്ടിന്റെ കോളർമ പിടിക്കുന്നു സൈഡിലേക്ക് ഒന്നുന്നു അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു തള്ളുന്നു അതിനിടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പൈസ മേടിച്ചിട്ടല്ലേടാ നീ റിവ്യൂ പറയുന്നത് ഈ പൈസ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലേടാ എന്നുള്ള ചോദ്യവും ആരോപണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ആറാട്ടണൻ വീണ്ടും മീഡിയേന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ സിനിമാക്കാർ വിവരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ വന്ന് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവര് കാര്യം പറയാൻ പറയുന്നു ആറാട്ടണ്ണൻ വീണ്ടും വന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആറാട്ടണ്ണൻ മീഡിയക്കാരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത്രയും മീഡിയക്കാർ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ആറാട്ടണ്ണനെ വലിച്ചു പിടിച്ച് ഉന്തി തള്ളുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ മുന്നിൽ എന്ത് റീസണോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരാളെ വട്ടം കൂടി അടിക്കുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഒന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റി എന്താന്നുള്ളത് ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുമല്ലോ നമുക്ക് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാകുമ്പോൾ നമ്മളും കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടി പൊട്ടിക്കും ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആറാട്ടണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്കെതിരെ ഇവര് ചാടി കയറി ഇത്രയും പേര് വളഞ്ഞുകൂടി വലിച്ചിട്ട് ഉന്തി തള്ളുന്നത് ഇന്ന ഒരു റീസൺ കാരണമാണ് ഈ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സിനിമ കണ്ടതിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ റിവ്യൂ പറഞ്ഞതിന്റെ റീസൺ ആണെന്നുള്ളത് ഇത്ര കാലമായിട്ട് മീഡിയക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കൊല്ലം ആയിട്ട് ആറാട്ടണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷ് വർക്കിനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സന്തോഷ് വർക്കിയുടെ ബൈറ്റെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവര് ഓക്കെ ക്യാമറ എടുക്കുന്നവർ എടുക്കട്ടെ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവില്ല ക്യാമറാമാൻ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന ചാനലുകൾ മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം വേറെ ആളുകളും ഉണ്ടാവും ഈ ക്യാമറാമാൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒന്നൊരു മനുഷ്യനെ ഉന്തി തള്ളുമ്പോൾ പിടിച്ച് മാറ്റിക്കൂടെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ തോന്നി കാരണം ഇത്രയും പേര് വട്ടം കൂടി ഒരാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്മാരെ ഒന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റാൻ നോക്കും കാരണം ഇതൊരു ഇതതാണ് റീസൺ ഓക്കെ നിയമപരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയില്ലേ പറയും പറയാതിരിക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ആറാട്ടണ ഒരു വൈറൽ ഫേമസ് ആയി ആറാട്ടണ ആ ഒരു മീഡിയയുടെ ഈ ഒരു സാധനം കാരണം അതായത് റിവ്യൂ എടുക്കാൻ ചെന്ന ആറാട്ടണൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ആളുകൾ എടുക്കുന്നു മീഡിയക്കാർ എടുക്കുന്നു അത് വൈറലാവുന്നു അത് ട്രോളന്മാരെ ഏറ്റുപിടിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേരത് ആറാട്ടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ 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 മീഡിയ ത്രൂ മീഡിയക്കാർ തന്നെയാണ് ആറാട്ടണനെ ആറാട്ടണനെ ആക്കിയത് സന്തോഷ് വർക്കിനെ ആറാട്ടണനെ ആക്കിയത് മീഡിയയാണ് അതിനുശേഷം ആറാട്ടണൻ ഞാൻ പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞിട്ട് സ്വയം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആറാട്ടണനും പറ്റിയിരുന്നില്ല പറ്റിയില്ല വീണ്ടും ആറാട്ടണൻ പോയി നിൽക്കുന്നത് മീഡിയയുടെ മുന്നിലാണ് മീഡിയ ഇപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി ഇപ്പോൾ സി ഇതിൽ ആറാട്ടണ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു ചാനലിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും സിനിമാക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കോ പോയിട്ട് ആ ചാനലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അയാൾ വന്നു ചോദിച്ചു നോ പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ കടമയാണ് അത് ആറാട്ടണൻ സ്വയം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് നോ പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു കാരണം ആറാട്ടണൻ അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് റിവ്യൂ പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അപ്പം പിന്നെ എത്ര ഫ്രണ്ടോ എത്ര സുഹൃത്തോ ആയിക്കോട്ടെ വന്നിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ട പടത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത് പറയാൻ പാടൂ അത് സ്വന്തം തലേന്നും സ്വന്തം വായെന്നും വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഓക്കെ അതിലൊന്നും ആറാട്ടണനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ന്യായീകരണവും ഞാൻ ന്യായീകരിക്കില്ല ആറാട്ടണൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കൂല പക്ഷേ ശാരീരികമായിട്ട് ഒരാളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി സിനിമാക്കാർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര റിവ്യൂ പറയുന്ന എത്ര ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നവർ ഇവർ കയറിയടിക്കും ഏ എത്ര പേരെ ഇവർ തല്ലും കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് ഇറങ്ങും എന്നാൽ സിനിമാക്കാർ മൊത്തം പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെയൊക്കെ പോലുള്ളവർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഭയങ്കര കഷ്ടമായിട്ടാ ഈ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ സിനിമ തകർക്കരുത് എന്തിനാ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൈസ വാങ്ങിച്ച് ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഒരുപാട് ഇതേപോലുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വർത്ത് പ്രേക്ഷകരെ വിശ്വസിക്കരുത് അമ്പതിനായിരം രൂപ മേടിച്ചു എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി ഈ വ്യക്തി ആ സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് എനിക്ക് ഈ വ്യക്തി ആരാന്നുള്ള ക്ലിയർ അല്ല ബട്ട് ഇയാൾ ആ സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞത് അമ്പതിനായിരം രൂപ ചോദിച്ചു സന്തോഷ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇയാൾക്ക് അതെങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അമ്പതിനായിരം രൂപ ചോദിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സന്തോഷ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊവോക്ഡ് ആയത് നീ പൈസ മേടിച്ച് റിവ്യൂ പറയുന്നവനല്ലേടാ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മുകളിലാണ് അയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊവോക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും അയാൾ പ്രൊവോക്ക് ആവാറും അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് അയാൾ എന്നോട് പേഴ്സണലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു രൂപ പോലും ഞാൻ മേടിക്കാറില്ല വാങ്ങാറില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അയാൾ പറയും അതെനിക്കറിയാം പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ ഒരു സിനിമാക്കാരും അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അയാൾ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഈ സായി കൃഷ്ണൻ സീക്രട്ട് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചാനൽ സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു സിനിമാക്കാരൻ്റെ വകയായിട്ട് ഒരു പൈസ പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് സിനിമ കാണാൻ ഞാൻ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പോണ പോലെ ഞാൻ ഒന്നിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാലാളെ കൊണ്ട് സിനിമാക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ട് നാലഞ്ച് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു സിനിമ റിവ്യൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ എത്ര പോകും ഒരു നൂറ് ഏഴ് നൂറ്റമ്പത് കെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടും അതും വല്ല വിജയോ സൂര്യയോ മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലൊക്കെ അതിന് താഴെ നടന്മാർക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ ഈവൻ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഇവിടുത്തെ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ആണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു റേഞ്ചുള്ള ഒരു നടന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സിനിമ റിവ്യൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതോ മുപ്പതോ ഒക്കെ അത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് തിന്നുള്ള പോപ്കോണിനോ അത്ര പോലും എന്തില്ല ആ പൈസ അയാൾ റവന്യൂ പൈസ തികയില്ല ഏത് അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ നാലഞ്ച് ആൾക്കാരും വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സിനിമ കാണിച്ച് തിയേറ്ററിൽ കയറ്റി കാണിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അങ്ങോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ഇട്ടൊരു നല്ലതാ പറയുന്നെങ്കിൽ
അപ്പൊ ജനങ്ങളെ പൊട്ടന്മാരാക്കില്ലേ ഇത് സ്വന്തം ചെയ്ത് വെച്ച പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തരത്തിലും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലാണ് ഇമ്മാതിരി പരിപാടികൾ കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ജനങ്ങളെ പൊട്ടന്മാരാക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല പോസിറ്റീവ് പറയിപ്പിക്കാനും നല്ലത് പറയിപ്പിക്കാനും സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം റേറ്റിംഗ് അടിച്ചു കയറ്റാനും ഒക്കെ ഒരു വിഷയവുമില്ല അതൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് ചെയ്യിക്കുക ഒരാൾ പുറത്തിറങ്ങി പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൻ്റെ തലയ്ക്കാണ് എല്ലാവരും കൂടി കയറുന്നത് കൊള്ളാടാ ഇന്ന് ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആളുകളുടെ പുറകെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം പോകുന്നത് ചാനലുകാർ മൊത്തം പോകുന്നത് നെഗറ്റീവുകാരെ പോകാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അശ്വന്ത് ഗോപ്പ് അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സീക്രട്ട് ഏതൻ്റെ പിന്നെ റിലി കാണാത്ത ഒരാൾ നടി പടം കാണാത്ത ഒരാളുണ്ട് അതാണ് ചെലുത്ത ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പടം കാണില്ല പടം കാണാൻ തന്നെ റിലി കുറയുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂട്ട് മാത്രം സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അത്ര ആൾക്കാര് ഉണ്ട് അവരുടെ പുറകെ അവർക്ക് ഒരുപാട് റീച്ച് ഉണ്ട് അവർക്ക് അവർ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ അനുകരി അനുകരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ പുതുതുള്ള മുറയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ റിവ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചേട്ടനെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒട്ടുമിക്ക സിനിമേന്റെ റിവ്യൂലും ഈ ചേട്ടനെ കാണാറുണ്ട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ നെഗറ്റീവ് വെച്ച് പബ്ലിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റീച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സിനിമകൾ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇത് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അത് നന്നാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി എല്ലാ സിനിമയും കണ്ടിറങ്ങിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നല്ലത് മാത്രം പറയും സിനിമേനെ അങ്ങോട്ട് ഉത്ബോധിപ്പിച്ച സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം കളഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇതിന് മുത്തശ്ശൻ്റെ പ്രായം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോലെ ഇറങ്ങിയ സിനിമകളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ വനിതാ വിനീതേൻ്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നിട്ട് എല്ലാ പടം ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഡേ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനി എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിനെ എല്ലാ സിനിമയും അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറോ കാണണമെന്നുള്ളത് കാരണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പടം റിവ്യൂസ് നാല് പടത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ ബാത്റൂമിൽ പോലും പോകാതെ നടന്ന് ഒരു 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 സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് വേറെ സ്ക്രീനിലേക്ക് ചാടി അവിടുന്ന് അപ്പുറത്ത് സ്ക്രീനിലേക്ക് ചാടി എങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു സിനിമേൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു പടം കാണാം രണ്ട് പടം രണ്ട് പടമൊക്കെ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് എന്നാലും തലയിൽ നിൽക്കൂല ഒരു പടം കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മളാകെ ആ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ഹാങ് ഓവർ എത്ര നേരം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നാലും മൂന്നും പടം കണ്ടിട്ട് റിവ്യൂ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇയാളെ റിവ്യൂ ഉള്ള എല്ലാ പോസിറ്റീവ് അങ്ങേര് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്ര സിനിമാക്കാരെ ഇന്നാവും ഇങ്ങനെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചൂടെ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമാക്കാർ പൈസയും വാങ്ങി ഇയാളെ തള്ളി കയറ്റി തിയേറ്ററിനകത്ത് വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്കൊക്കെ പറയാലോ അത് അതോ നമുക്ക് റീച്ച് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കടിയോ ശരി ഞങ്ങൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ചാനലിൽ ഞങ്ങൾ സിനിമ പൈസ കൊടുത്ത് കാണുന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്നു നിങ്ങളെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വനിത അഭിനീതേനെ മുന്നിൽ പോയി എന്നിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കില്ല നമ്മൾ പോകുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വണ്ടി സൈഡാക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ കോക്കാണെങ്കിൽ വീട്ടിനകത്ത് കയറുന്നു നമ്മൾ നമ്മളെ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു പോസിറ്റീവ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ക്ലിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ പേജിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഏത് രാത്രി സമയത്ത് ചിലർക്ക് ചില കഴപ്പുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും സിനിമാക്കാര് വാട്സാപ്പ് കോൾ വിളിച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ എന്തെങ്കിലും പറ പൈസ തരാ പൈസ തരാ അതിലന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്നോടൊക്കെ പറയാൻ പറയോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് പറ ഏത് എങ്ങനെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് പറയാന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും നമ്മളെ എവിടെയും എന്താ പറയുക നമുക്ക് എന്തിനായിട്ടങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ഒരാവശ്യവും ഇല്ല എങ്ങനെങ്കിലും പഴച്ചു പോട്ടെ നമുക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ
എനിക്ക് വർക്ക് ആവാത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾ കയറി കാണുന്നതാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മളില്ലടേ എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു ദിവസം തന്നെ നാല് സിനിമ കണ്ട് ആ നാല് സിനിമയും അവലോകനം നടത്തി നാല് സിനിമയ്ക്കും പോസിറ്റീവ് പറയാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ മലയാള സിനിമയെ നന്നാക്കണ്ട ഓക്കെ താ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഇതിന് പൈസ മേടിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണങ്ങളുണ്ട് നന്മയോളികൾ പോസിറ്റീവ് മാത്രം പറയുന്ന നന്മേഷുകൾ രൂപക്കൂട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ദാ സെയിൻറ്റ് സിനിമ നന്മയോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായുള്ളത് അല്ല കാരണം നമ്മൾ അതിന് അത് കാരണം നമ്മൾ അടിക്കുകയല്ലല്ലോ അടിക്കുകയോ വഴക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പുള്ളിയോട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇതിലെന്നെ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനത്തിൽ സംസാരം അവര് എത്രത്തോളം പ്രവോക്ട നിങ്ങൾ നോക്കും പ്രവോക്ഡാണ് അവർ ഓൾറെഡി പിന്നെ അവർ പറയും തല്ലിയിട്ടില്ല ഉന്തിയിട്ടില്ല അയ്യോ വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് ആറാട്ടണ്ണനെ വിളിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ആറാട്ടണ്ണ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞത് ചുങ്കിരി വാരി ചുക്കിടി ചുക്കിരി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞേ ലോകം മൊത്തം കണ്ടതാണ് അയാളെ വലിച്ച് വഴിച്ച് കോളർമിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ പല മുഖങ്ങളും ആണ് വലിച്ചു പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് എന്തോന്നറിയും ഈ കേസ് കൊടുക്കണ വരും ഇതിപ്പോൾ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള വിഷയമല്ല ഇത് ആദ്യമേ കൊടുത്തൂടെ കേസ് ആദ്യമേ കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു പത്ര സമ്മേളനം വെക്കുക അതിന് പകരം ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇവരുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷൻ വർക്കൗട്ട് ആക്കാം എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്ന് ചെയ്ത പരിപാടി എനിക്ക് എങ്ങനെ പേഴ്സണലി ഫീൽ ആവുന്നത് ഇന്ന് ഡി സി ഇരുമ്പ് ഓടി ഒറ്റ ചോദ്യം ഇന്ന് ഡി സി ഇരുമ്പ് ഓടും നൂറ് ദിവസം നൂറ് കോടി എത്തുമോ ഏ സി ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എനിക്ക് അത് പലർക്കും ഇല്ല സിനിമാക്കാർക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ മുകളിൽ പലർക്കും വിശ്വാസമില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഇല്ല പലർക്കും അതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഡയറക്ടർ ഞാൻ ഈ സിനിമ ഇത്ര ദിവസം ഓടിച്ചോളാം അത് ഓടുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി നോക്കും അപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ നോക്കിയേ പറ്റൂ അപ്പം പിന്നെ ആരാണോ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തലയിൽ പോയി കയറണം എല്ലാ ആവശ്യം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാളെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നോ പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ അടിയല കൊണ്ട് ഞാൻ അബൂബക്കൻ ഒഴിവും അപ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അവനോട് ഇത് എടുക്കേണ്ട ഞാൻ മോശക്കാരനായി ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ കൊടുക്കില്ല പടം കാണും പക്ഷെ റിവ്യൂ കൊടുക്കില്ല ആറാട്ടനോടൊക്കെ ഞാൻ പേഴ്സണലി എത്ര വട്ടം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചാനലിൽ വന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകും നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ സങ്കടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിന് പിന്നെ അവിടെ പോയി പറയണു സ്വന്തം ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ കിട്ടിക്കോട്ടെ അത് ഇതുകൂടെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പിന്നെയും പടം കാണും പുറത്തിറങ്ങും ചോദിക്കും അഭിപ്രായം നോ പറയാൻ അറിയില്ല എന്ന് അങ്ങേര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നോ പറയാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ചാനലുകാർ ആരും ചോദിക്കാതിരിക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പേഴ്സണലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചാനലുകാർ വരും അത് അവരുടെ പണിയാണ് അവർ വരും അവർ ചോദിക്കും ചോദിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് എത്ര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒഴിഞ്ഞു മാറാതെ അതിന് റിവ്യൂ കൊടുത്താൽ കോൺസിക്വൻസസ് വരും പക്ഷെ തല്ലുന്നത് ഒരുമാതിരി പരിപാടിയാണ് അത് വട്ടം കൂടി ഒരാളെ അടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതൊരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പരിപാടിയല്ല ഓക്കെ വട്ടം കൂടി ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഗുണ്ടായി സോ സിനിമാക്കാരുത് ഏ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ലഹരി ഉണ്ട് സിനിമ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഗുണ്ട അതൊക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണല്ലോ ഗുണ്ടായിസവും ഗുണ്ടക്കളിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ആദ്യം മുതൽ ഏ ഒരു സിനിമ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞതിന് ഇന്ന വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രമുഖ ഗുണ്ടാ നടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇയാൾ സോഫ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചെയ്ത പരിപാടിയാണിത് അല്ല വേറൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ഞാൻ നാളെ കൊച്ചി പോവാണ് വനിതാ വിനീത കയറുകയാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നു ഒരു സിനിമ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അര മണിക്കൂറല്ലോ ഒരു സിനിമ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നു ഞാൻ പോയിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ പറയും എൻ്റെ താല്പര്യമാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് കണ്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്
ഏ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പബ്ലിസിറ്റി എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോഴാണ് വ്യൂവർഷിപ്പ് കൂടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നു ആളുകൾ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അതാണുള്ള സംഗതി അതായത് ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ മോശം എന്ന് പറഞ്ഞ റിവ്യൂവിന് അത്യാവശ്യം ആളുകൾ കാണുന്നു പോസിറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ ആരും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവർ തോട്ട് എന്താ ആ ഇവൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഈ സിനിമ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാവുമോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എല്ലാവരും എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെ എന്ത് ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയാൻ പറ്റും കഷ്ടമാണ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വളഞ്ഞിട്ട് അടിച്ച കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ആറാട്ടണ്ണന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടി എവിടുന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ നടി മുപ്പര് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട വീഡിയോസിലെ സിനിമ നടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ഫാൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എവിടുന്നെങ്കിലുമൊക്കെ കൈ കിട്ടിയ ആരെങ്കിലും പൊട്ടി കാരണം അതൊക്കെ പേഴ്സണലി ഒരാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മൂപ്പരോട് ഞാൻ പറയണ്ടേ ആണാ എവിടെങ്കിലും അടി കിട്ടും കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഡയലോഗ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പൂശും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ റിവ്യൂ പറഞ്ഞതിന് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞതിനായി അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ മറ്റതും കൂടി നിർത്തണം അല്ലാതെ പരിപാടി കണക്കില്ല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്പം അടുത്തത് അവരെ വഴി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏ എന്നാണെങ്കിൽ തല്ല തല്ലുന്ന കാര്യത്തിനോട് എനിക്കൊരു താല്പര്യം ഒരു യോജിപ്പും ഇല്ല ഓക്കെ തല്ലുന്നത് വളരെ മോശം ഇനിയിപ്പോൾ ആറാട്ടണ്ണനും പറ്റൊഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങേരും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നല്ല തെറി അങ്ങോട്ടും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് വിളിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അങ്ങേര് നല്ല തെറിവിളി അങ്ങോട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതും പറയണല്ലോ അങ്ങേര് മീഡിയക്കാരെയാണ് വിളിച്ചത് സിനിമാക്കാരെയാണ് വിളിച്ചതെന്നറിയില്ല അങ്ങേരും തിയേറ്ററിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് സംഗതി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതാണെങ്കിലും വളരെ മോശം പരിപാടിയായി പോയി ഏ ഒരു തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്കാർ എന്തൊക്കെ നോക്കണല്ലേ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂടെ ഏ ഒരു ഗുണ്ടായുസ് അടിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് സിനിമ എടുക്കുന്നേ കഷ്ടപ്പെട്ട് സിനിമ എടുക്കുന്നേ സിനിമ എടുക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പാടാണ് ഈ കഷ്ടപ്പാടാണ് എന്നാണ് എല്ലാ സിനിമാക്കാരും പറയുന്നത് ആണ് കഷ്ടപ്പാടാണ് അല്ല വെറുതെ രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടാവൂ അറിയാൻ പാടില്ല എന്റെ ചോദിക്കാണ് എല്ലാ പണിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് വീട്ടിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാറ് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് സുഖമല്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് വണ്ടി കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനും കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് എ സി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദം കേൾക്കില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ചൂടാവും വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കണം ഫോൺ ഓഫ് ആവും പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ശരിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കണം ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ പണിക്കും കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് പിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സിനിമ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നാട്ടുകാരെ വിളിച്ച് കയറ്റി സിനിമയെ നന്നായി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ലൊരു സിനിമ എടുത്തിട്ട് നാട്ടുകാരെ വിളിച്ച് കയറ്റി ചാരിറ്റി നല്ലൊരു സിനിമ കാണിക്കുന്നത് ബിസിനസ് പ്യുർ ബിസിനസ് ഞാൻ ഒരു കോടി രണ്ട് കോടി ഇറക്കുന്നു എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കോടി രണ്ടര കോടി മൂന്നര കോടി അല്ലെങ്കിൽ നാല് കോടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലോട്ടറി മാതിരി ഒരു അഞ്ച് കോടി ഇറക്കി എനിക്കൊരു അമ്പത് കോടി തിരിച്ചു കിട്ടി പ്യുർ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ സിനിമ എടുക്കണേ അല്ലേ പിന്നെ ഈ വന്ന് അഭിനയിക്കുന്നവരും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ പാഷൻ പാഷൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടണോ എല്ലാരും കഷ്ടപ്പെടണം ഈ പാഷനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് യെസ് സ്ട്രഗിൾ ആണ് അല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല ഈ സ്ട്രഗിൾ ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ഇപ്പോൾ ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന നടന്മാരെയും നടിമാരെയും ഡയറക്ടർമാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഫെയിം അവരുടെ സ്റ്റാർഡം അവരുടെ ആക്സെപ്റ്റൻസി അവരുടെ പൈസ പൈസ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാറ് ജീവിതം റമ്യൂണറേഷൻ ഇതെപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കും കിട്ടും അല്ലാതെ സിനിമ കയറി പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് പിന്നെ സിനിമയിൽ പൈസയെ വാങ്ങാതെ എല്ലാ സിനിമയിലും സിനിമേനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുവരൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുവരൊക്കെ ചാരിറ്റി അല്ലല്ലോ സിനിമ ചാരിറ്റി ആണോ സിനിമ അല്ല അപ്പൊ ഇതേ കഷ്ടപ്പാട് സാധാരണക്കാരനും ഉണ്ട് ഓക്കെ സാധാരണക്കാരായ ഓരോ ജനങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലിരിക്കുന്ന പൈസ ഞങ്ങളെ പോക
ഇല്ല ചെയ്യില്ല കാരണം ബിസിനസ് പ്യുവർ ബിസിനസ് പൈസ ഇട്ട് പൈസ വാരുന്ന പരിപാടി ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കറുപ്പ് വെളുപ്പിക്കണ പരിപാടി അങ്ങനെ സിനിമ കാണുന്നുള്ളൂ ആളുകൾ പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എന്താണ് കഷ്ടപ്പാടാണേ കഷ്ടപ്പാടാണേ എന്ന് പറയും ഇതാണ് അവസ്ഥ സാധാരണക്കാർക്കും ഇതേ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് നമ്മളും തിയേറ്ററിൽ കയറി തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് പടം കാണുമ്പോൾ നമ്മളും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസേൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാട് ടാഗ് ലൈനിൽ സിനിമ ആരും വിൽക്കണ്ട സിനിമ കഷ്ടപ്പാടാണ് പിന്നെ അഭിനയിക്കുന്നവർ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതും കഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ എല്ലാവരും ലൈഫിൽ എല്ലാ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും സിനിമയിൽ വലിയൊരു സ്റ്റാറായ ശേഷം പിന്നെ ചാരിറ്റിയിൽ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നില്ലല്ലോ വേണ്ട ഒരു ഉദ്ഘാടനം ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യൂ സിനിമയിൽ അങ്ങോട്ട് വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദ്ഘാടനം ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യൂ ഇല്ലല്ലോ സോ കഷ്ടപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ലൈനിൽ ഒന്നും വിൽക്കണ്ട ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായി